আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে আমরা আবার উপস্থিত হয়েছি আজকে রমজানের রহমতের দ্বিতীয় দিন ইফতারের পূর্বক্ষণে আমরাই সর্বপ্রথম অনলাইন ভিত্তিক টিভি চ্যানেলে কর্ণফুলি চ্যানেল কর্ণফুলিতে কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে আমাদের এই প্রোগ্রামটি হক হজ কাফেলা নিবেদিত কোরআনের সুরের খুনি রিয়েলিটি শো পাওয়ার বাই হিসেবে সহযোগিতা করেছে কে এন্টারপ্রাইজ কো স্পন্সার হিসেবে আমাদের সহযোগিতা করেছে ইখোয়াদ উলুম্মা মাদ্রাসা চট্টগ্রাম রফিক ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস হজ গ্রুপ কোকারিজ বাজার চিটাগাং ইসলামিক সেন্টার ও নুরানি ও হিবস মাদ্রাসা ফরিদ ইলেকট্রনিক্স ও কোরআনের সুরের খনি হিবস মাদ্রাসা মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আমাদের সাথে আছে চ্যানেল কর্ণফুলি আমরা চ্যানেল কর্ণফুলি পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যায়ে আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু হবে প্রতিযোগিতার পূর্বেই আজকে আমরা আমাদের বিচারকদের সাথে পরিচিত হব আজকে আমাদের বিচারক হিসেবে উপস্থিত আছেন হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও কোরআনের সুরের কোনি হিমস মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজ মাওলানা কারি শাহজান সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আরও উপস্থিত হয়েছেন বিচারক হিসেবে আমাদের সামনে হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ মাওলানা আসাদ বিন হাসনাত পরিচালক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের সামনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে অনুষ্ঠানকে অতিথির আসনে অলঙ্কৃত করেছেন হাফেজ কারি মাওলানা শেখ রহমতুল্লাহ আজিজি ইমাম ও খতিব আমাদের অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত হয়েছেন হাফেজ মাওলানা সাহেব মাহমুদ তালুকদার পরিচালক আরাবিয়া সালেহ দারুল ফোরকান ইসলামিক একাডেমি চট্টগ্রাম আমাদের সামনে আরও উপস্থিত হয়েছেন অতিথি হিসেবে হালিশহর হালিশহর কেন্দ্রীয় মসজিদের সম্মানিত সহকারী ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সাহেব আমাদের সামনে আরও অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এনামুল হক সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি এবং সম্মানিত বিচারকগণের সাথে পরিচিত হলাম এখনই আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু হবে আমাদের এই রমজানের রহমতের দ্বিতীয় দিনের প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে হাফেজ মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত বন্দর নগরী চট্টগ্রাম হাফেজ মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত বন্দর চট্টগ্রাম أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك 
ألا تكون مع الساجدين قال لم نكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم صدق الله العلي العظيم মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করেছে আজকের প্রতিযোগী বন্ধু মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত আমরা তার তেলাওয়াত সম্পর্কে জেনে নিব আমাদের বিচারকগণ থেকে আমাদের সম্মানিত বিচারক হাফেজ মোহাম্মদ শাহজাহান সাহেব মাশাল্লাহ ওর আওয়াজ ঠিক আছে মাশাল্লাহ আরও ভালো করে সৈশুদ্ধ করতে হবে ইনশাল্লাহ মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিয়েছে আমাদের বিচারক আমরা আজকের তার তেলাওয়াত সম্পর্কে জানব আমাদের সম্মানিত অতিথি হাফেজ কারি মাওলানা শেখ রহমতুল্লাহ আজিজি সাহেব মাশাল্লাহ খুব সুন্দর তেলাওয়াত করেছেন আমি মনে করি এই তরুণ হাফেজ উদীয়মান তরুণ হাফেজ আরও যদি চেষ্টা করেন আরও ভালো করতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তিনি এই কোরআন দিয়ে একদিন বিশ্ব জয় করতে পারবেন বলে আমার আশা রাখি আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর মন্তব্য করেছেন হাফেজ কারি মাওলানা শেখ রহমতুল্লাহ আজিজ সাহেব আমরা এখন তার সম্পর্কে জানব হাফেজ মাওলানা সাহেব মাহমুদ তালুকদার পরিচালক আরাবিয়া সালেহ দারুল ফুরকান ইসলামিক একাডেমি চট্টগ্রাম ওনার কাছ থেকে আলহামদুলিল্লাহ কিশোর এ হাফেজ যে তেলাওয়াত দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর দিয়েছেন আরও অনেক চেষ্টা করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিকভাবে সে যেন বাংলাদেশকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে পারেন মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে তার জন্য দোয়া রইল এবং সে আরও চেষ্টা করবে আমরা আশাবাদী মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত তোমার জন্য অত্যন্ত মোবারকবাদ আজকের আমাদের দ্বিতীয় প্রতিযোগী হিসেবে উপস্থিত হবে হাফেজ মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ভোলা আমাদের সামনে দ্বিতীয় প্রতিযোগী হিসেবে উপস্থিত হবে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ভোলা الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ মুসলিমিনী ওয়ি ত ওয়ালা তুদুল ঐমান 
ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ابر اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم وَالْبَغْيُ يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ما شاء الله الحمد لله অত্যন্ত সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করেছে আজকের প্রতিযোগী দ্বিতীয় বন্ধু মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ভোলা তার তেলাওয়াত সম্পর্কে আমরা জেনে নিব আমাদের বিচারকগণ থেকে সম্মানিত বিচারক ইসলামিয়া তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসার সম্মানিত পরিচালক হাফেজ মাওলানা আসাদ বিন হাসনাত সাহেব থেকে মাশাল্লাহ সে খুব ভালো পড়েছে এবার নতুন তেলাওয়াত করার কারণে সে নার্ভাস হয়ে গেছে এবং সে কিছুক্ষণ পর পর ওয়াকফ করতেছে যেটা আসলে সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে দিয়েছে আমি তার কাছে অনুরোধ করব যে তুমি ওয়াকফোর বিষয়টা একটু খেয়াল করতে হবে মদ গুন্না সিহাত এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কমতি আছে আরও মস্কের খুব প্রয়োজন তবে তুমি তোমার প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যাও আমরা আছি তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ মার্শাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর মতামত পেশ করলেন আমাদের সম্মানিত বিচারক তার সম্পর্কে আমরা তার সম্পর্কে আরও জানবো আজকের আমাদের সম্মানিত অতিথি থেকে হাফেজ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সাহেব সহকারী ইমাম হালিশহর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মাশাল্লাহ খুব সুন্দর করে তেলাওয়াত করেছেন বিচারকরা যেটা বিবেচনা করেছেন যে সে নতুন হিসেবে যে ভয় পেয়েছেন তুমি ভয় করবা না সামনের দিকে আরও সাহস নিয়ে সুন্দর করে পড়ে যাবা আল্লাহ তালা যেন তোমাকে সেই তৌফিক দেই আরও ভালো করে তাজবিদ সম্পর্কে জানতে হবে আরও ভালো করে চেষ্টা করতে হবে তাহলে সামনের দিকে তুমি অনেক ভালো করতে হবে জাজাকাল্লাহ আমাদের সম্মানিত অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইনামুল হক সাহেব থেকে আমরা তার সম্পর্কে জানব আলহামদুলিল্লাহ তালাওয়াত খুবই সুন্দর হয়েছে কিছু ত্রুটি ছিল যে মনোযোগ দিয়ে আরও ভালো করবে ইনশাল্লাহ তার উচ্চত্তর ভালো ভবিষ্যৎ কামনা করে আমি আমার মন্তব্য শেষ করলাম মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিয়েছে আমাদের সম্মানিত বিচারকগণ এবং সম্মানিত অতিথিগণ আমরা তার এই পরামর্শগুলো তুমি কাজে লাগিয়ে সামনে আগাবা ইনশাল্লাহ এটাই আশা রাখব এটা আশা করে আমরা তোমার দোয়া কামনা করি ইনশাল্লাহ এ পর্যায়ে আমাদের সামনে আজকের তৃতীয় প্রতিযোগী বন্ধু তৃতীয় প্রতিযোগী বন্ধু হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আগ্রাবাদের বন্ধু মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأسعاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول صدق الله العلي العظيم ما شاء الله شطة بندو بھائي بھائي نية پروثوم অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভয় হলেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার বয়স অনুযায়ী মাত্র সাত বছর বয়স 
এই বয়স অনুযায়ী অত্যন্ত সুন্দরভাবে সে তেলত করেছে আমরা তার তেলত সম্পর্কে আরও জানব আমাদের সম্মানিত বিচারক থেকে সম্মানিত বিচারক হাফেজ কারি মোহাম্মদ শাহজান সাহেব মাশাআল্লাহ অনেক ছোট বাচ্চা তেলত করলো কিছু তো ভুল থাকবেই কারণ ওর বয়সে আমরা দেখা যে আমাদের সময় ওর বয়সে আমরা এতটুকুই শিখি নেই কিন্তু ও অনেকটাই শিখছে কিন্তু আরও কিছু আরও ভালো করে শিখতে হবে ঠিক আছে আরও ভালো করে শিখতে হবে হরফগুলা সই শুদ্ধভাবে এবং তার জুবিদগুলো খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিয়েছে আমাদের সম্মানিত বিচারক তার সম্পর্কে আমরা জানবো আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি হাফেজ কারি মাওলানা শেখ রহমতুল আজিজ সাহেব থেকে হাফেজ কারি মাওলানা শেখ রহমতুল আজিজ সাহেব তার তেলাওয়াত কেমন লাগলো আপনার কাছে মাশাল্লাহ সে যে দাঁড়িয়ে পড়তে পারছে এটা অনেক শুকরিয়া আল্লাহ আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ সে যদি ভালো গাইড পায় আমি মনে করি সে অবশ্যই অবশ্যই বাংলাদেশের সম্মানকে উজ্জ্বল করতে পারবে এবং কোরআন দিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারবে আসল অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ ধন্যবাদ তার সম্পর্কে আমরা আরও জানবো আমাদের আজকে সম্মানিত অতিথি হাফেজ মাওলানা সাহেব মাহমুদ তালুকদার পরিচালক আরবিয়া সালেহ দারুল ফুরকান ইসলামিক একাডেমি চট্টগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ এই শিশুটি যে তেলাবটটি আমাদের সামনে খরার জন্য দাঁড়িয়েছে তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ এবং তাকে তার ভবিষ্যৎ যেন উজ্জ্বল হয় এবং বাংলাদেশের জন্য মান সম্মান আন্তর্জাতিক থেকে চিনিয়ে আনতে পারে সেই হিসেবে আমার আমরা সকলে মিলে তার জন্য দোয়া করব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিয়েছে আমাদের প্রতিযোগীর জন্য তার উজ্জ্বত ভবিষ্যৎ কামনা করছি মাশাল্লাহ আমরা ছোট একটি বিরতি দিবে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও আসছি আরো দুইজন প্রতিযোগী বন্ধুর তেলাওয়াত নিয়ে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য বিরতির পরে ফিরে এলাম আজকের আমাদের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম অনলাইন ভিত্তিক কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হক হজ কাফেলা নিবেদিত কোরআনের সুরের খনি রিয়েলিটি শো পাওয়ার বাই এক এন্টারপ্রাইজ কোয়েস্পন্সার হিসেবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে ইখান উল উম্মা মাদ্রাসা চট্টগ্রাম রফিক ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস হজ গ্রুপ কোকারিজ বাজার চিটাগাং ইসলামিক সেন্টার নুরানিও হিবস মাদ্রাসা ফরিদ ইলেকট্রনিক্স কোরআনের সুরের খনি হিবস মাদ্রাসা মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আমাদের সাথে আছে চ্যানেল কর্ণফুলি আমরা আমাদের সহযোগী সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ আমরা আমাদের আজকের তৃতীয় প্রতিযোগী বন্ধু আমাদের সাম চতুর্থ প্রতিযোগী বন্ধু আমাদের সামনে তেলাওয়াত নিয়ে আসছে আজকের তো চতুর্থ প্রতিযোগী বন্ধু মোহাম্মদ হুজাইফা মাগুড়া মাগুড়ার বন্ধু মোহাম্মদ হুজাইফা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম সিবে 
يكن به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ما شاء الله تنتو شندر بابي নির্ভুল ভাবে তেলত করতে ছিল আজকের প্রতিযোগী বন্ধু মোহাম্মদ হোসাইফা মাগুরা আমরা তার তেলত সম্পর্কে জানব আমাদের সম্মানিত বিচারক থেকে হাফেজ মাওলানা আসাদ বিন হাসনাত সাহেব পরিচালক ইসলামিয়া তাহফিজুল কোরআন চট্টগ্রাম মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর তেলত করেছে মদ গুন্নার সবগুলো মার্জিত ভাবে সে পড়েছে আরো मेहनत করো তাহলে আরো বড় হতে পারবে মনে হইতেছিল আল্লাহ তাআলার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে আসমান থেকে কালামুল্লাহ শরীফকে নাযিল করেছেন ঠিক সেভাবে পড়তেছে মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার সম্পর্কে তার তেলাওয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করলেন আমাদের সম্মানিত বিচারক তার তেলাওয়াত সম্পর্কে আমি জানব আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি হাফেজ মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন সাহেব সহকারী ইমাম হালিশহর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ওনার থেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর করে সুরতি কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছেন আমি তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন সে আরো সুন্দর করে কোরআন পড়তে পারে তার আরো যেন প্রতিভা থাকে সে যেন আরো সুন্দর করে পড়ার এবং শুধু কোরআন শেখা না এর পাশাপাশি যেন আল্লাহ তাআলা তাকে বড় আলেম হিসেবে কবুল করে এই জন্য সকলে দোয়া করব শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমরা তার তেলাওয়াত সম্পর্কে জানব আজকে সম্মানিত অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এনামুল হক সাহেব থেকে আলহামদুলিল্লাহ খুব শ্রুতিমতি গন্ত্র আল্লাহ যেন কোরআনকে যেভাবে নাজিল করছে খুব শ্রুতিমতি সেরকম এমন হয়েছে কু শুনে খুব ভালো লাগছে তাকে আমরা দিল থেকে অন্তর থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে আর উত্তর ভবিষ্যৎ কামনা করেন ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তার তেলাওয়াত সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর মন্তব্য করলেন আজকের সম্মানিত বিচারক এবং সম্মানিত অতিথিগণ তাকে তার তেলাওয়াতকে আরো সুন্দর করার জন্য এবং তার তেলাওয়াতকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো मेहनत করতে হবে এই বলে আমরা আশাবাদী ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকের প্রতিযোগিতার আজকের রহমতের দ্বিতীয় দিনের এই ইফতারের পূর্বক্ষণে সর্বশেষ প্রতিযোগী বন্ধু হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে মোহাম্মদ ফাহিম হালি শহর হালি শহরের বন্ধু মোহাম্মদ ফাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম بسم الله الرحمن الرحيم 
মাশাল্লাহ ছোট্ট বন্ধু ফাহিম তার বয়স মাত্র ছয় বছর এই বয়সে সবাই মায়ের কোলে খেলাধুলা করে বাড়িতে থাকে সেই বয়সে আপনাদের সামনে এই পুরা বিশ্ববাসীর সামনে দাঁড়িয়ে সে যে তেলত করতে পেরেছে এটাই অনেক কিছু আমরা তার জন্য দোয়া করি সে যেন আরও ভালো তেলত করতে পারে তার তেলত সম্পর্কে আমরা জানব আমাদের বিচারক থেকে হাফেজ কারি মোহাম্মদ শাহজাহান সাহেব থেকে দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি এই লকডাউন এবং করোনা ভাইরাস যে মুহূর্ত সেই মুহূর্তে ঠিক সেই সময় কোরআনের আওয়াজ চ্যানেল কর্ণফুলিতে আওয়াজ করে উঠল কোরআনের ধ্বনিটা চালু হয়ে উঠল আল্লাহ পাক যেন এই কোরআনের ধ্বনি কোরআনের আওয়াজটাকে আওয়াজের কারণে যেন আমাদের এই দেশের এই করোনা ভাইরাস নামে যে রোগটা আছে আল্লাহ তালা যেন সবাইকে আমাদের দেশের সবাইকে যেন রক্ষা করে এবং সেই সাথে সাথে ছোট্ট ছেলে ছোট্ট বাচ্চা এই অবস্থার মধ্যে যে কোরআন তেলাওয়াত করছে যতটুকুই করছে মাসা আল্লাহ অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর তেলাওয়াত করছে আরও সুন্দর করে তেলাওয়াত করতে হবে ঠিক আছে বাবু ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমরা তার তেলাওয়াত সম্পর্কে জানবো আমাদের আজকে সম্মানিত অতিথি হাফেজ কারি মাওলানা শেখ রহমতুল আজিজ সাহেব থেকে শিশু হাফেজ তোমাকে ধন্যবাদ আল্লাহ তোমার সাহস যোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিক তোমাকে অনেক চেষ্টা করতে হবে তার সম্পর্কে জানবো হাফেজ মাওলানা সাহেব মাহমুদ তালুকদার সাহেব থেকে পরিচালক আরবিয়া সাহে দারুল ফুরকান ইসলামিক একাডেমি চট্টগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ দেশের এই ক্লান্তি লগ্নতে মুহূর্তে আমরা যে এই ছোট্ট শিশুদের কাছ থেকে কোরআনের আওয়াজ শুনতে পারতেছি এটার জন্য আল্লাহর দরবারে অনেক শুকরি আদায় করি এবং তার সাথে সাথে এই শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার মন্তব্য শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ফাহিম মাহমুদ ছোট্ট বন্ধুর তেলাওয়াতের মাধ্যমে আজকের এই পবিত্র মাহে রমজানের রহমতের দ্বিতীয় দিন ইফতারের পূর্বক্ষণে আমাদের আজকের পবিত্র কোরআনের সুরের খনের রিয়েলিটি শো এই মুহূর্তে শেষ হতে যাচ্ছে শেষ হওয়ার পূর্বে আমাদের দোয়া পরিচালনা করবে আমাদের আজকের সম্মানিত বিচার সম্মানিত বিচারক হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও ইসলামিয়া তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসার সম্মানিত পরিচালক হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সেক্রেটারি ও ইসলামিয়া তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসার সম্মানিত পরিচালক আসাদ বিন হাসনা সাহেব আমরা ওনার মোনাজাতের মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে শেষ করব ইনশাআল্লাহ رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا مولاي كريم يا الله আপনি আমাদের এই কোরআনের خدمت কে কবুল কইরা নেন মাবুদ এই এই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব কে কবুল কইরা নেন আয় আল্লাহ আজকে যে সমস্ত অতিথিবর্গ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে কবুল আর মঞ্জুর কইরা নেন আয় আল্লাহ সারা বিশ্বময় যে ভাইরাস ছড়াইছে মাবুদ আপনি বিশ্বময় ভাইরাস থেকে আল্লাহ প্রত্যেককে প্রত্যেক মুসলমান নরা নারীকে আপনি মুক্তি দেন আল্লাহ সেরা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন 
হ্যাঁ আল্লাহ এই করোনা ভাইরাস থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেন হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের সরকার প্রধানকে আপনি কবুল করে নেন হ্যাঁ আল্লাহ সরকারের যে সমস্ত ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তা রয়েছে মন্ত্রী এমপি যে সমস্ত লোকরা আল্লাহ দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতেছে আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে আল্লাহ দেশ পরিচালনা করার সুযোগ দান করেন আল্লাহ যে সমস্ত পুলিশ আল্লাহ ডাক্তার যে সমস্ত লোকরা আমাদের খেদমতে নিয়োজিত হ্যাঁ আল্লাহ এদের মধ্যে অনেকেই করোনা ভাইরাস ইন্তেকাল করছেন আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতে মর্যাদা দান করেন হ্যাঁ আল্লাহ আপনি এই রমজানের ফুয়ুজ ও বরকত আমাদেরকে হাসিল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ কচি কাছে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আল্লাহ যে রিয়েলিটি শোর আয়োজন করা হয়েছে আল্লাহ এই রিয়েলিটি শোকে কবুল আর মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ আমাদের তুটাফাটা ভুলগুলোকে আপনি ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আমাদের রোজাকে কবুল আর মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ আগামী বৎসর রোজা পাইব কি না বলতে পারতেছি না মাহবুদ হ্যাঁ আল্লাহ আপনি মেহরবানি করে আমাদেরকে আল্লাহ নেক হায়াত দ্বারাস করেন আল্লাহ দুনিয়াতে যে কয়দিন আসি আল্লাহ আপনার গোলামি করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ হাফেজ কল্যাণকে কবুল করে নেন কোরআনের সুরের খনিকে কবুল আর মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ আহসিন আকিবতনাফিল্লুমুরিকুল্লিহা